Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna taqwa milakul jannah samaitu musallian ikram allah rabbul izzati taqwa walambane আমরা আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি প্রত্যেকটি এবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া আল্লাহ তালা যখনই আমাদের উপর সম ফরজ করেছিলেন তখনই বলেছেন লাল্লাকুন যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো একটি মৌসুম শেষ হয়েছে সমের মৌসুম শেষ হয়েছে সম পালন করেছি আমরা সাথে সাথে আমাদের একটি ঈদ আনন্দ এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে রোজাদারের জন্য সাউম পালন পালনকারীর জন্য একটি খুশির বিষয় আছে তা হচ্ছে যখন সে যখন তার ইফতার হবে ফেতর হবে ঈদ উল ফেতর হবে তখন তার খুশির বিষয় আরেকটি খুশির বিষয় হচ্ছে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে একটি এবাদত চলে গেছে সাথে একটি ঈদ বা আনন্দ চলে গেছে কিন্তু ইমানদার আল্লাহ তালার রহমত থেকে কখন নিরাশ হয় না এক অবস্থা চলে যাওয়ার পরে আরেক অবস্থার অপেক্ষায় থাকে কখন নতুন কখন কোন রহমত দ্বারা আল্লাহ তারা তাকে শিখতে করবেন তা সে খুঁজতে থাকে এই জন্য আল্লাহ রবুল ইজ্জত দুটি ঈদ দিয়েছেন পরপর দুটি ঈদ আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদেরকে সেই দুটি ঈদের আগে এবাদতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন রমজানের ঈদের আগে রমজানের শেষে ঈদের আগে রমজানের রোজার যেমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তেমনি ভাবে তেমনি ভাবে আমাদেরকে কোরবানির ঈদের আগে হজের ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন হজের মতো এরকম বড় একটি এবাদত পালনের পরে আমাদের অন্তরে আনন্দ আসবে কিছু মানুষ এবাদত করবে আর কিছু মানুষ সাথে সাথে কিছু মানুষ হজের মহজের সময়ে থাকবে আরাফার মাঠে আর অন্যান্যরা যে দশ দিন পুরো দশ দিন ধরে আবাদত করবে এই পুরো সময়টা এটা নাম হচ্ছে হজের মৌসুম একটি মৌসুম শেষ না হতে হতে আরেকটি মৌসুম শুরু হয়ে গেছে যখনই রমজান শেষ হলো সাওয়াল শুরু হলো সাওয়াল জিল ক জিল হজ তিনটি কিন্তু হজের মাস হজের মাস অর্থে হচ্ছে আবাদতের মাস হজের মাস অর্থ এই মাসগুলিতেই হজের এহরাম বানতে হয় এখন থেকে কেউ এরাম বাজে থাকতে পারে ইচ্ছা করলে কিন্তু রমজান মাস থেকে এরাম বাজা যায় না হজের কিছু সময় এরাম বাঁধতে হবে ওই সময়ে হজে এরাম বাজে লম্বা সময় অবস্থান করা যায় আগেকার দিনে যারা হজ করতে যেতেন তারা লম্বা সময় এরামে থাকতেন কারণ সময় অনেকে পায়ে হেঁটে যেতেন অনেকে চড়ে যেতেন অনেকে পানির জাহাজে চড়ে যেতেন এই লম্বা সময় তাদেরকে এরাম অবস্থা থাকতে হতো কষ্টের জিনিস আল্লাহ তারা যখন তার নবী ইব্রাহিম আলে সালাতুসালামকে কাবা ঘর নির্দেশ কাবা ঘর বানানোর নির্দেশ দিলেন ইব্রাহিম আলে সালাতুসালাম কাবা ঘর বানালেন আল্লাহ তারা তাকে বললেন ও আদিন ফিল নাস বিল হাজ্জি আতু করি জালান ও আলা কুল্লে দোয়া মেরে ইয়া তিন আমিন কুল্লে হাজ্জি নামি হে ইব্রাহিম আপনি মানুষ যে ডাক দেন জাবালে আপনি কোবাইসে উঠুন সেখানে উঠে ডাক দিতে থাকুন ডাক দেন কি বলবেন আমার ডাক কে শুনবে এখানে তো কেউ নেই আল্লাহ বলে সমানে শোনানোর দায়িত্ব আমার আল্লাহ তালা সেই ডাকে সারা দিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষগুলো সেই কাবার ফানি ছুটে চলেছে যেখানে যে যার জন্য দোয়া করেছেন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তিনি বলেছিলেন আল্লাহ মানুষের অন্তরগুলো সেদিকে তুমি ফিট করে দাও আমাদের যেখানে থাকি না কেন যখনই যখনই হজের মৌসুম আসে 
কাবার দিকে মন চলে যায় প্রতিটি মানুষ সেই দিকে যেতে চায় কাবার পথে প্রত্যেকটি মানুষ অগ্রসর হয় আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই সময়ে হজে যাওয়ার হজে যাওয়ার তিনি অনেক ফজিলত বর্ণনা করেছেন এবং হজ কিভাবে মাবরুর হবে মাকবুল হবে সেটাও তিনি বর্ণনা করেছেন হজ সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যা বলেছেন আমি বেশ কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করব তার ফজিলত সম্পর্কে আবু হরাদ বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোন আমল সবচেয়ে উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আলাল ইতলা অর্থাৎ যার প্রতি আর কোনো কথা নেই তা হচ্ছে তারপর বলা হলো এরপর কি বর্ণনা করেছেন অন্য হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমল সবচেয়ে উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন আল ইমান একমাত্র আল্লাহর উপর ইমান আনয়ন করা সুম্মাল জিহাদ তারপর আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করা সুম্মা হিজ্জে তুম্মা গ্রুর হিজ্জে তুম্বারাতুল তারপরে ন্যাক হজ বা মাগ্রুর হজ তা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত যত ব্যবধান অন্য অন্য আমলের উপরে এত বেশি হবে এটা আর কোন তুলনা হয় না এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ হাদিসটি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রূপ ভাবে বলেছেন আরো বলেছেন যে একটি মাকবুল হজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন আল হাজুল মাবরুর জান্নাত হাজ্জি মাবরুরের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত ইমাম বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তৃতীয় যে জিনিসটি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তা হচ্ছে যে হজ জেহাদ সমতুল্য আমরা একটু আগে জেনেছি প্রথমে আল্লাহর ভুর ইমান তারপরে হচ্ছে আল্লাহ রাস্তায় জিয়াদ তারপরে হচ্ছে হজ আবার অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি হজকে জিহাদের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন তিনি আয়সাদি আল্লাহ বলেন ইয়া রসুল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করার বুঝলত অনেক আমরা নারীরা তো জেহাদ করতে পারি না আমাদের কি অবস্থা হবে নারীদের জন্য উত্তম জেহাদ হচ্ছে হজ্জি মাবরুর একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার এক সাথী তিনি এক জেহাদে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছেন তোমার জেহাদ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গ দাও সেটা তোমার বেশি উপকার তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন একজন নারীর জন্য এই জন্য তাকে সহযোগিতা করা হজের জেহাদের সব আপনি পেতে পারেন নারীকে জেহাদের সুযোগ করে দিলে তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ এবং সুন্দর জিহাদ হচ্ছে হজি মাবরুর অন্য হাদিস এসেছে বলেন জিহাদুল কবির উল্লেখ করেছেন হাদিসে এসেছে আবু রাজ বর্ণিত তিনি বলেন 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkan. Man haji falam yafus walam yafsu. Raja ke yaumin waladatumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkan. Bukhari Muslim hadis ini. Jika haji kurbi, abang sihkan. Jauhno sanksi setor kuno kaji jodoh itu hobi na. Abang sihkan Allah birudi Allah kathar birudi kaji jodoh itu hobi na. Syamun babi firiaz be jamni babi mayat perhati ke keu guna kata muktoh berhaya tak ke. Orang hadi sejuk se. Amr bin Nas saja lawan jafar Islam gawan kurcil itu hobi tini shopto dilan. Ya Rasulullah amr Islam gawan kurcil saya shopte. Jamar agil shop guna khama korah de khama kore dia hobi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun bilan. या आमर या आमर बिलास तुम की जानो ना जे इस्लाम पुरुवुति समस्तो गुना के समस्तो किसू के बिना स्टोर करे जाए इस्लाम ग्रहण करार पर पुरुवुति जाही नहीं होते कुन किसू ते के पाकराव करा कुन शुजुग नहीं और उन बाबे हिजरा पुरुवुति गुना समो के बिना स्टोर करे जाए और उन बाबे हाज़ो पुरुवुति शकल गुना के � आपनी मुक्ति पेते पारे हज़ेर कारणे गुना थे के आपनी निजे के निश्किति निश्किति लाभ करते पारे उन लोग आदि से ऐसे से राबो राज्य में तो बनी जो तीनी बाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले से मन अता है जलबई फलम यर फस फलम यर सु राजा कमा वाले तो तुम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम � अन्नाय कुनो कास करना शरीर बिरिदी कुनो कास करना शे फीरे जावे जमन भावे तार मायर व्यक्ति के शे जम भगवान को रिसीलो ये आदि से तारा बुझाएगे लो हाथ जगा भे गुनाक थे गुना थे के मानुष के मुक्त करे त्यान निभावे ओम राव मानुष के गुना थे के मुक्त करे थाके ओने के देखा जाए ओने के देखा जाए शुद्ध ह तेरी हाँ जब हम उम्रा उबोय जा पुत्री करा पुत्र उच्च होती है सर अब हम विशुद्ध माते उम्रा करा वाजी उम्रा सुधु मात्रों सुना ना करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम इटर पुत्री गुरुत्व विशेष दिए सर अब हम इटर कारण है तेरे ये 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 वाजी इटर फालने जुन्ना विभिन्न भावे उच्च होती है सर इटर उन्नो बोलने ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सें अब और आज जरूरत बनी तो तीनी बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सें अल उम्रा तू इल उम्रा ती कफार तू लिमा बे नुमा एक उम्रा मस्जे एक उम्रा अब आरे उम्रा मस्क है जे जे समस्त गुना हो बे ताकोरबर्ती उम्रा उम्रा बाती है शुद्ध हाज करा उस इतना भी जातोई जातोई कष्ट हो हाज जब हम उम्रा अर्थात तामत तो हाज करा टाइ उत्तम इतने एड दारा प्रमाणित हो लो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में अनेके तामत तो हाज करे थके अनेके अबार हाज जे बदल हाज जे बदली हाज जे बुद्धि हाज जे दोहाई दिए शुद्ध हाज करे थके इतने जार बोधी हाज कर चें तीन तात्त्विक जो दी टका भूषण नीचे ना हो पारे तीनी जनों तापुति अश्लम करे ओम्रा एवं हाज दूचा करे एक टी हादी जबे करे तापुति दया करे एवं जो दी उन्नो करो ना हो नीचे इच्छा की तो कर चें पावत को कुन समस्या ही नहीं अब इस शोई शीता जनों तामतु हाज हो ए विषय टी हाज मानुषेर अभाव उमिजो गुसी है दे जातो मानुषेर तो अभाव ही थकना क्या ना हाजिर परे तिनी अल्हम्दुलिल्लाह तिनी अबुखा भी की हुए जान सर्वोदिक थे के अबुखा भी की हमरा जानी जे अल गिना गिना नफ्स एक मानुषेर बुलो तो जिनी धोनी अंतरे धोनी होच्छ पोकी तो धोनी मानुष जो दिको ना पौषा थाके अंतर जो दिको ना किप्टा थाके शे आशुले पोकी तो धोनी ना है और एक एक ऐसा और को पौषा से मोंटा बड़ो आसे शे ही पोकी तो धोनी जे व्यक्ति अल्लाह जो ना खरास करते पेरे से लक्खो लक्खो टाका शे व्यक्ति मान बड़ा हो बे ये जो ना हाजिर कारणे रसूलुल्लाह स كما ينفي الكير خبص الحديد والذهب والفضة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسل 
তোমরা হজ উমরা দুটি পরপর করতে থাকো কারণ এই দুটি তোমাদের দারিদ্রতা এবং গুনাহকে এমন ভাবে নিঃশেষ করে দেয় যেমনি ভাবে কামারের হাপর এবং সোনা সর্ণকারের হাপর লোহা এবং স্বর্ণ রূপের ময়লা দূর করে দেয় তেমনি ভাবে তোমাদের গুনাহ এই গুনাহ তেমনি ভাবে সেটা দ্বারা দূর হয়ে যাবে ষষ্ঠ যে উপকারিতা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত উমরাকারী এবং হজকারীকে তার মেহমান হিসেবে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা উমরাকারী এবং হজকারীকে মেহমান হিসেবে ঘোষণা করেছেন ইবনে উমর বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন डेपुटेशन के सारा दुनिया के लिए आल्ला तेके तल्ला डाके सारा दिए मेहमान যদি তারা আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিবেন ওই নিস্তাল যদি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন ইমা বিভিন্ন মাঝে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সপ্তম উপকারিতা হচ্ছে একজন মানুষ যদি হজের জন্য বের হয় যদি মারাও যায় কেয়ামত পর্যন্ত তার সব লেখা হতে থাকে আল্লাহ আকবর এমন একটি সব যা চলতেই থাকবে সুতরাং আপনার মৃত্যুর ভয়ে ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করা যাবে না মৃত্যু আপনার বিছানায় থাকলো আসবে যেখানে থাকে না কোন মৃত্যু আসবে সুতরাং হজে বহু মানুষ মারা পড়ে হজে এই হয় সেই হয় ওগুলি বলে হজ থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই হজ ফরজ হলে হজ করবেন তাহলে আপনার হজ যদি মারাও যান আপনার সব লেখা হতে থাকবে যদি কেউ হজের জন্য বের হয় পথে যদি মারা যায় তার কিয়ামত পর্যন্ত তার সব লেখা হতে থাকে অনুরূপভাবে কেউ উমরার জন্য বের হয় সেখানে মারা গেলে प्रत्येक कदम लेखा क्षमा मर्यादा उड्डीन तीन टी सूझे कदम से তোমার ঘর থেকে যখন তুমি বের হও তুমি যখন ইচ্ছা করো আল্লাহর ঘরে তখন তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে যা তোমার বাহন সেই পদক্ষেপ সামনে এগুবে তার জন্য আল্লাহ তারা একটি নেকি লিখবেন আর তোমার একটি গুণা মিটিয়ে দিবেন অনুরূপভাবে আনাসিফের মালিক কাজল বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তুমি যখন ঘর থেকে বের হবে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে হজ বা অমরার জন্য তখন তোমার তোমার বাহন একটি পা যখন উঠাবে এবং যখন একটি পা নামাবে উভয় অবস্থাতেই তোমার জন্য একটি নেকি লেখা হবে তোমার একটি গুণা মিটিয়ে দেওয়া হবে তোমার একটি দরজা আল্লাহর কাছে বুলন্দ করা হবে ইমাম মুন্দির হাদিসটি তার সহি তারিবুল তার তারিবুল তারিব উল্লেখ করেছেন হাদিসটি সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু হাদি সাহেবগণ যারা যাবেন প্রত্যেকই কি তা পাবে অনেকে আছে से हजे जा पैसा खरच कर कष्ट कर फिर आसते मन थे 
হজে গেলেই বুদি মাপ হয়ে যাবে না হজটা হজে মাবরুর হতে হবে চিন্তা করে দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি হজে মাবরুরের এই ফজিলত বর্ণনা করেছেন অন্য কোন হজের কথা তিনি বর্ণনা করেন নাই হজে মাবরুরকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন তাহলে আমাদেরকে হজে মাবরুর সম্পর্কে জানতে হবে যে হজে মাবরুর কি জিনিস হজে মাবরুর চিনতে হলে প্রথমে মাবরুর শব্দটির অর্থ জানতে হবে মাবরুর হচ্ছে মাবাররা বাররা এক অর্থ হচ্ছে কবুল হওয়া কবুল হওয়া আরেক অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ হওয়া আরেক অর্থ হচ্ছে যেখানে নেক কাজ করা হয় সেটা বা যেমন বলা হয় লাইসাল বিরু আনতু আল্লু উজু হাকুম কেবাল আল মাশরেক আল মাগরেব সুতরাং হজে মাবরুরের মধ্যে অবশ্যই হতে হবে সেটা মকবুল হতে হবে সেটা পরিপূর্ণ হতে হবে এবং সেটার মধ্যে নেক কাজ থাকতে হবে তিনটি কাজ না থাকলে তিনটি জিনিস না থাকলে সেটা হজে মাবরুর হবে না আর সেই কাঙ্ক্ষিত মানের সবগুলো আপনি পাবেন না যে যার কথা আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি কিভাবে আপনার হজকে মাবরুর করবেন কিভাবে আপনার হজটি কবুল হবে এই প্রচেষ্টা আপনার আমার প্রত্যেকটি হজে থাকা উচিত প্রত্যেকটি হজে থাকা উচিত যে আমার হজ যেন আল্লাহ দরবারে কবুল হয় যেন বড় এটা বলা না হয় যে লাল আব্বাই কেবলাই গুণাগারের যখন বলে অপরাধী তাকে ক্ষমা করা হবে কিন্তু অহংকারী বা মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা যদি খারাপ সম্পদ নিয়ে যায় তখন বলা হবে লাল আব্বাই কেবলাই তোমার তার বিয়া গ্রহণ করা হলো না তোমাকে তোমার দিকে ফেরত দেয়া হলো এরকম অবস্থা যেন তৈরি না হয় সেই জন্য হজে মাবরুর কিভাবে হবে আমাদের প্রত্যেকের তা জানা উচিত এক নম্বর কাজ হচ্ছে হজে মাবরুর হতে হলে তা একজন মানুষ তার প্রত্যেকটি কাজ করবে যেমন আল্লাহর জন্য হজটা যেন আল্লাহর জন্য হয় এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে এটার আরেক নাম হচ্ছে এখলাস একমাত্র আল্লাহর জন্য হজটি করবেন মনে রাখবেন মনে রাখবেন হজের ব্যাপারটি কেন এত গুরুত্বের সাথে এক লাস বলা হচ্ছে হজ একটি লম্বা সময় যে কোনো সময় আপনার মনে খারাপ ধারণা আসতে পারে যে কোনো সময় দেখানোর চিন্তা আসতে পারে শোনানোর অবস্থা আসতে পারে আর দেখতে পাই আমরা অনেককেই হজ করছে কিন্তু তিনি ভিডিও করতেছে দেশে পাঠানোর জন্য হজ করতেছে পাথর মারতেছে ছবি তুলতেছে সেজদা করতেছে ছবি তুলতেছে আর বিভিন্ন জিনিস তুলে তুলে পাঠাই দিচ্ছে আজকে আমরা এটা করেছি আজকে আমরা এটা করেছি আমি এতটা মেরেছি তুমি এতটা মেরেছি এতবার তো করেছি এগুলি অহংকারীদের কাজ এগুলি আল্লাহ এবং তার রসুল পছন্দ করেন না সদ্য সালে কাজ করতেন কিন্তু বুঝতে দিতেন না অনেক সময় বলতেন তাদের চোখের পানি এসে যেত বিভিন্ন অবস্থায় কিন্তু তারা বলতেন যে আমাদের সর্দির সর্দির অবস্থা খুব খারাপ তারা কখনো বুঝতে দিতেন না কাউকে যে তাদের আমল কিভাবে হচ্ছে কত বেশি হচ্ছে কিন্তু আমরা আজ ঘোষণা করি কতবার কত বছর গেল সেটা ঘোষণা করতে থাকি না উজুবিল্লা এ ক্লাসের বিপরীত কাজ অথচ আল্লাহ তারা যখন হজ বরজ করেছিলেন তখন যে আয়াতটি আমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে তাতে প্রথমে একটি শব্দ এসেছে আর আল্লাহর জন্য কথাটা সবার আগে আসছে অন্যখানে বলা হচ্ছে হে ইমানদার গর্ব তোমাদের উপর সম ফরজ করা হয়েছে কিন্তু এখানে শুরুতেই বলছে আর আল্লাহর জন্য তোমাদের উপরে হজ করা ফরজ করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ কে খুশি করার জন্য সেটা যেন হয় আল হাজ বলা হবে সেজন্য যেন না হয় বহু মানুষ দেখবেন হজ করে আসছে অথচ আল্লাহর বিধান মানে না শরীয় বিরোধী কর্মকাণ্ড করে বহু মানুষ হজ থেকে আসার পরে আল হাজ লাগিয়েছে ইসলাম বিরোধী সমস্ত কাজে তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছে তারা কিসের হজ করেছে তারা বলছে রব্বাইক আমি আল্লাহর জন্য হাজির অথচ আল্লাহর জন্য সে হাজির হয়নি সে দেখানোর জন্য হাজির হয়েছে শোনানোর জন্য তার নামের আগে আল হাজ লাগানোর জন্য সে হাজির হয়েছে এই জন্য হজ থেকে আসার পরে তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না হজের মর্ম বুঝে না রসুল্লাহাম যে হজের তালবিয়া পাঠ করতে বলেছেন সেখানে আছেই তোমারই তোমার দরবারে 
আমি হাজিরা দিচ্ছি অথচ সেখান থেকে আসার পরে নেমত হয়ে যায় অন্যের রাজত্ব হয়ে যায় অন্যের এবাদত হয়ে যায় অন্যের তাহলে এই ব্যক্তির হজ কিভাবে কবুল হবে ইখলাসের সাথে যদি কোনো হজ না করেন আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন ওয়া আতিমুল হজ্জ ওয়াল উমরা তালিল্লাহ আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ এবং উমরা পরিপূর্ণ করো আল্লাহর জন্য আবার বলা হয়েছে যাতে করে মনের ভিতরে অন্য কোন রকম কিছু চিন্তা না আসে এত লম্বা সময় যাওয়ার পরে যেন মনের ভিতরে অন্য কারো দেখানোর জন্য শোনানোর জন্য কোনো উদ্দেশ্য না এসে যায় সেজন্য বিশেষ ভাবে বারবার লিল্লাহ আল্লাহর জন্য কথাটি বলা হচ্ছে खुशी कर खुशी कर কুরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া মা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিন আলাউদ্দিন তাদেরকে তো শুধু এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে ইখলাসের সাথে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নিজের আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করে যেন একান্তভাবে তার জন্য ইবাদত করা হয় এই ইবাদত অনেক লম্বা সময় নিয়ে করতে হয় এই ইবাদতে প্রতিটি মুহূর্ত এই মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান এই মুহূর্তগুলির কোন একটি মুহূর্ত যেন আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য নিবেদিত না হয় এই বিষয়টি আমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত এই জন্য মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি একবারই হজ করেছেন আর তাই হচ্ছে বিদায় হজ বিদায় হজের সেই সেই অবস্থায় তিনি যখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন তখন তিনি একটি কথা বলেছেন যা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যখন তিনি রাকাবিতে পা রাখলেন তখন তিনি বললেন আল্লাহুম্মা হিজ্জাতান লা রিয়া ফিহা ওয়ালা সুমা আল্লাহ এমন একটি হজ চাই যে হজের মধ্যে কোনো দেখানোর মানসিকতা নাই কোনো শোনানোর মানসিকতা নাই আল্লাহু আকবার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কাউকে দেখানোর মানসিকতা পছন্দই আসে না তিনি শুধু আমাদের জানার জন্য শেখানোর জন্য তা বলেছেন যে হজের সময় তোমার নিয়তটা ঠিক রাখো देखानी बस অথবা মুসলিম ভাই বসে থাকেন কোনো সওয়াব হবে না কারণ সেটা হবে শুধুমাত্র সেই দিনে এই 10 তারিখের রাতে এবং 9 তারিখের দিনে যেভাবে আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়েছেন সেভাবেই হবে কিন্তু আজ আমরা অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছি আমাদের মধ্যে অনেক ভাইকে দেখা যায় নিজের মন মত করে হারাম বাদে কেউ কেউ মিকা থেকে হারাম না বেদে মসজিদে আয়েশা থেকে হারাম বাদে मध्य मन गा पद्धति आविष्कार तेमी भाव हजर मध्य अने के मन गा पद्धति आविष्कार कर देखें अने के आठ तारीख अनुमोदन करता संक्षिप्त बनिए बनिए कित मानुष के प्रसार करज बनष्ट कर बड़ा माध्यम तैरिगे 
অনেক মানুষ দেখবেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আরাফাতে তিনি আরাফাতে অবস্থান করতে যখন বলেছেন মুজদানের পথে থাকতে বলেছেন তেমনি ভাবে তিনি বলেছেন মিনাতে অবস্থান করতে অনেক মানুষকে দেখবেন মিনাতে অবস্থান করে না তারা মিনাতে আরাফাতে অবস্থান না করে তারা তাদের হোটেলে শুয়ে থাকে আর বলে অমুক আলিম বলেছেন অমুক আলিম বলেছেন আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের বাইরে অমুক আলিম তমুক আলিমের কথা কখনো দলিল হতে পারে না অমুক আলিম নিজের 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 কথার প্রতি দলিল দিতে হবে কিসের ভিত্তিতে তিনি এই দলিল দিচ্ছেন অথচ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেছেন লিতা খুজু আননি মানাসিকাকুম আমার থেকে তোমরা হজের নিয়ম কারণ শিখে নাও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মিনাতে অবস্থান করেছেন তিনি ছাড় দেননি এমন কি বিশেষ কারণে যাদেরকে ছাড় দিয়েছেন এর স্পেশাল ছুটি নিয়েছে তারা সেটা শুধু অনুমোদিত হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে অনুমোদন ব্যতীত কোন মানুষকে মিনা রাত্রি যাপন থেকে মুক্তি দেয়া যাবে না বিশেষ করে 11 10 11 তারিখে রাত্রি দূরে থাকতে পারে না তাহলে এই সেই রাত্রিগুলো তো অবশ্যই থাকতে দোকানে থাকতে হবে 12 তারিখে থাকতে হবে 13 তারিখের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সাদ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াসকুরুল্লাহ ফি আইয়ামি মাদুদাত ফামান তাহাজ্জালা ফি ইয়াউমাইন ফালা ইসমাইল ওয়া মান তাআখখারা ফালা ইসমাইল লিমান ইত্তাকা যা তাকওয়া আছে যা তাকওয়ার সাথে যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করেছে কিন্তু দুই দিন থাকতে চায় তিন দিন থাকতে চায় না তাকে আল্লাহ তাআলা ছাড় দিয়েছেন কিন্তু যে বিরাট বাজন হয়ে রাত হয়ে কষ্ট পে মনে করে এত কষ্ট চলে যাবে তার কিন্তু সেই ছাড় নাই যে তাকওয়ার অধিকারী হয়ে শুধুমাত্র 13 তারিখে আপনি অবস্থান না করে থাকতে পারবেন কিন্তু মিনাতে আপনাকে রাত্রি অবস্থান করতে হবে নিজের মন মত হজ করলে হবে না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যা দেখিয়েছেন সেটা অনুসারে হজ করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন क्षिप्त आविष्कार कर अधिकार कहनी আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে এই জন্য বলেছেন ওয়াতাদিন না ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজাল না ও হাবা মানসুরা তাদের সমস্ত কাজ করেছে সেই সমস্ত কাজে যে অগ্রসর হয়ে আমি সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত দুলিকনায় রূপান্তরিত করব এর জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে বলেছেন ও মান আহসানু কাউল মিমমান দা ইল্লাহি ওয়া আমিলা সালিহান ওয়া কাউলা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন তার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সে মুসলিম হয় মুসলিম হওয়ার অর্থ হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করে চলে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে আরো বলেছেন লিয়াবুলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা জীবন ও মৃত্যু দিয়েছেন যাতে করে তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম তা পরীক্ষা করতে পারে উত্তম আমল বলেছেন উত্তম আমল হচ্ছে যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা আমল বেশি বলা হয়নি উত্তম বলা হচ্ছে সেই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখা উচিত অনুরূপ আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন বালা মান আসলামা ওয়া জাউ লিল্লাহ ওয়া মুসলুন ফালাউ আজরু ওয়ান্দা রাব্বি যে ব্যক্তি ইহসান করে আল্লাহ আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করবে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন অনেক সওয়াব দিয়ে কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ না করলে তিনি কখনো মুসলিম হতে পারবেন না তৃতীয় যে কাজটি করলে হজ আপনার মাবরুর হবে তা হচ্ছে আপনার আপনার সম্পদ যেন হালাল সম্পদ হয় বিষয়টি খেয়াল রাখবেন আল্লাহর সম্পদ যেমন হালাল সম্পদ হয় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন সারা জীবন যারা সুদ খেয়েছেন সুদি চাকরি করেছেন সারা জীবন যারা ঘুষ খেয়েছেন ঘুষের কাজ লেনদেন করেছেন তাদের সম্পদ হালাল নয় তারা হজ করলে সেটা আল্লাহর দরবার হজে মাবরুর হবে না আপনার হজ হবে দেখতে তো কেউ মানা করেনি হজ তো হয়েই গেছে আপনি মনে করছেন কিন্তু আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য হালাল হতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হে লোক সকল আল্লাহ তারা পবিত্র তিনি পবিত্র সাহা কোনো কিছু গ্রহণ করেন না তিনি রাসুলদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সে নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ তারা বলছেন ইয়ার রসুল কুলু মিনাত তৈবা তো আমালু সালেহা ইন্নি বিমা তা আমালু নারিম হে রাসুল গা তোমরা পবিত্র খাও এবং এক আমল করো তোমরা যা করো তা আমি জানি অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তারা বলেছেন ইয়া আইয়ুল লাযিনা আমানু কুলু মিন তাইয়িবাত মা রাজাত লাকুম হে ঈমানদার গা তোমরা তোমাদেরকে উত্তম দাড়ি দিয়ে দিয়েছি তা তোমরা তোমরা খাও তা ভক্ষণ করো কিন্তু তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করলেন 
যে একজন মানুষ লম্বা সফর করে অর্থাৎ হজের সফর করে ইউতিল সফরা আশায়তা আকবরা ধুলি মলিন থাকে কাপড় উস্কু সুস্থ থাকে মাথা চুল উস্কু উস্কু থাকে ইয়া মুদ্দু ইদাইলা সামা আকাশের দিকে হাত উঠাচ্ছে ইয়া রব ইয়া রব বলছে ও মাতামু হারাম তার খাবার হারাম মাশরাবু হারাম পানিও হারাম ও মালবাসু হারাম তার কাপড় হারাম তার পরিধেয় হারাম ও গুজিয়ে বি হারাম খাইছে হারাম ফা আন্না ইস্তাজাবুল যালকা তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে অনেকে মনে করেন আরাফার ময়দানে গেলেই বুঝি পার হয়ে গেল কিল্লা না মানুষের হক থাকলে তা माफ হবে না হারাম সম্পদ থাকলে দোয়া কবুল হবে না অনুরূপভাবে ইখলাস না থাকলে গ্রহণ করা হবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করলে তা অনুসরণ না করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এই জিনিসগুলো খেয়াল না করলে শুধুমাত্র ঠেলে ঠেলে আরাফার ময়দানে পাঠিয়ে দিলেই আপনার হজ হয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই চতুর্থ যে কাজটি করতে হবে যদি আপনার হজকে মাফুর করতে হয় তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তা হচ্ছে মানুষকে খাবার খাওয়ানো এবং উত্তম কথা বলা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন কাজটি হয় আমার হজকে হয় যে মাফুর করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তা আমত তাম তিবুল কালাম উত্তম খাবার এবং সুন্দর কথা সুন্দর কথা কি রকম আপনার পাশ দিয়ে কালো মানুষ যাচ্ছে আপনি বললেন যে কাল্লিয়া এটা বলার কারণে আপনি কিন্তু শেষ করে দিন আপনার হজের অংশটা তার কাউকে কেউ আপনার পাশে বসে বলে যে কত খারাপ এই যে আপনি উত্তম কালাম বলতে পারলেন না খারাপ কথা বলতেন আপনার কিন্তু হজে মাফুর নসিব হয়নি আপনি নিজেকে বিনষ্ট করে দিলেন চেষ্টা করতে হবে পুরো হজের সফরে নিজেকে পবিত্র করতে নিজের মনকে পবিত্র করতে নিজের মুখকে পবিত্র করতে যে আমি খারাপ কথা বলবো না উত্তম ছাড়া কোনো কথা বলবো না আমি মানুষকে খাবার খাওয়াবো যাকে পাই তাকে খাওয়াবো যেভাবে পাই সেভাবে খরচ করব পূজার করে দেবো মানুষকে সমস্ত মানুষকে আমি আমার নিজের ভাই হিসাবে ঠিক করব তাদের সাথে চলাফেরা খুব খারাপ কথা তাদের বলবো না খালাদ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন আমি সাহেদ ইবনে জুবায়েরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন হাজি সবচেয়ে উত্তম তখন তিনি বলেছেন ওই হাজি উত্তম যে ব্যক্তি মানুষকে খাবার খাওয়ায় এবং তার নিশানকে জিব্বাকে আটকে আওয়াস্ত করে রাখে মানুষের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে না গীবত করে না মিথ্যাচার করে না মানুষকে খারাপ ভাবে কথা বলে না এমন ঢেংচিয়ে কথা বলে না মানুষকে অবজ্ঞা করে না তারাই হচ্ছে হজের মহাজে উত্তম হাজি পঞ্চম যে কাজটি করলে আপনার হজ হজে মাফুর হবে তা হচ্ছে যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইয়া রসুল্লাহ আমার হজ কিভাবে মাফুর হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তাকে বলেছেন ইফসা উসালাম প্রশান্তি শান্তি মানুষের মধ্যে সালাম সালাম মানুষের মধ্যে তুমি বিরাজ করো সালাম সালাম প্রচার প্রসার করো কেন সালাম প্রসার প্রসার করতে বলা হয়েছে এই মাঝে মা এই বিরাট জন সমাবেশে আপনি যদি যাকে দেখা হয় তাকে সালাম দেয় এর চেয়ে উত্তম সব আর কোথায় পাবেন আব্দুল এবং ওমরা যেন তিনি বাজারে আসতেন সালাম দেওয়ার জন্য মানুষ মানুষের দেখা হতে আপনি যে সালাম দেওয়ার জন্য যদি কোনো বেছে নেন যে আমি এখন সালাম দেব পৃথিবীর আনাচে কানাচে চতুর্দিক থেকে কত মানুষ আছে সবাইকে আমি সুন্দর সালাম দিয়ে আমি কাছে ডেকে নেব এটাই হবে আপনার চরিত্রিক মাতানুত্রিক মাধুর্যতার প্রমাণ এবং আপনার হজ্জে মাবরুর হওয়ার একটি লক্ষণ ষষ্ঠ যে কাজটি হচ্ছে হজ মাফুর তা হচ্ছে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা রসুল্লাহ আবু বকরদুল্লাহ আমিকে জিজ্ঞাসা করে যে আবু বকরদুল্লাহ আনু আপনি বলেন তো কোন হজটি সবচেয়ে উত্তম তখন তিনি বলেছিলেন আল্লাহ আজু আজু যে হজের মধ্যে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা হয় অনেক মানুষকে দেখেছি অনেক হাজি সাহেবকে দেখেছি একবার পড়েছে আর পড়ার নাম গন্ধ নেই অথচ সাহাবাহিক রাম যখনই হজে বেরোতেন তারা অনেক বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ পাঠ করতেন এমনকি হাতা বাহি মুসৌ তাদের আওয়াজ বসে যেত তারা এরপরে কথা বসে যেত তালবিয়া পাঠ করতে করতে উচ্চ স্বরে উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করলে যত দূর যত পাথর গাছ শুনতে পাবে হাসরের মাঠে সেগুলো আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে যে এই লোকটি তালবিয়া পাঠ করেছিল তার হৃদের কালিবা উচ্চারণ করেছিল এই জন্য তালবিয়া পাঠ বেশি বেশি করলে এটা উত্তম হজে বা ভ্রুর হজের একটি লক্ষণ হচ্ছে তা আর একটি হচ্ছে হাদি যাবে করে অর্থাৎ যে হজের মধ্যে হজ এবং উমরা দুটে আছে সেটা উত্তম হজ মাফুর হজ এবং যেখানে কোরবানি আছে সেটা উত্তম এই কোরবানি আমরা বলে থাকি যে আসলে হাদি অথচ বুঝার জন্য শুধু কোরবানি বলে থাকি এটা হারাম এলাকার বাইরে আর কোথাও জবে করলে হবে না এটা শুধু সেখানে জবে করতে বুঝার জন্য সেটা কোরবানি দেশে আমরা সম্পদের জন্য যেটা দেই এটা হচ্ছে কোরবানি আর ওখানে হজ উমরা দুটে আদায় করার জন্য যেটা দেই এটার নাম হাদি এটা বুঝার জন্য কোরবানি এটা আসলে কোরবানি নয় এটা বুঝার জন্য ওটা দেওয়াটা উত্তম এটা হচ্ছে মাবরুর একটি লক্ষণ সপ্তম যে হজে মাবরুর আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে উত্তম প্রতিবেশিত্ব 
উত্তম প্রতিবেশিত্ব কি রকম আপনি যে ট্যান্টে আছেন সেই ট্যান্টে কেউ আছে খেয়ে যা মশলা গুলো আপনার দিকে দিল আপনি তাকে খারাপ জিনিস দিলেন আপনি খারাপ ভালো জিনিসটা খুঁজে নিলেন আপনি গাড়িতে উঠলেন তাকে বসতে দিলেন না দুই দুইটা সিট নিয়ে বসে গেলেন আপনি আর আপনার ওই কাগজ জন্য রেখে দিলেন একটা বুড়া মানুষ বুদ্ধ বুদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এটা উত্তম প্রতিবেশিত্বের লক্ষণ নয় ছাড় দেওয়া হচ্ছে উত্তম প্রতিবেশিত্বের লক্ষণ যত বেশি পারেন ছাড় দিবেন আব্দুল এবনে আমর এবনে আসাদ আব্দুল এবনে আমর যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে উত্তম হজ কুন্তি মাফুর হজ কুন্তি তিনি বলেছিলেন খাবার দেয়া এবং উত্তম প্রতিবেশিত্ব অবলম্বন করা ইমা ইবনে আব্দুল বার তার ইস্তেজকার বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন অষ্টম যে কাজটি করা তা হচ্ছে যে হজে মাফুর হতে হলে তা হচ্ছে সবর এক্তিয়ার করতে হবে অনেক কথা আসবে আপনার মোয়াল্লেম তথাগত আর থেকে আসবে দেশীয় মোয়াল্লেম থেকে আসবে তথাগত অমুক থেকে আর তমুক থেকে আসবে আপনি যদি কোনো সেটা সবর এক্তিয়ার না করেন যদি আপনি সেখানে জিদাল করেন আপনার হজ নষ্ট হয়ে যাবে পরিণাম আপনি কিছুই পেলেন না টাকা খরচ করলেন কষ্ট করলেন গেলেন কিন্তু আপনার হজ নষ্ট করে দিলেন কি লাভ হয়েছে এসে আফসুস করবেন এই জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে সেখানে বেশি পরিমাণে যত কিছুই হোক আপনার একমাত্র ठीक न अवलम्बन कर अहंकार নবম যে কাজটি করলে আপনার হজ হজে মাফুর তা হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়ার লক্ষণ আপনার মধ্যে প্রকাশ পেতে হবে আখরাত মুখী হওয়ার প্রকাশ পেতে হবে আপনার মধ্যে দুইটা জিনিস আপনার প্রত্যেকটি কাজে আপনি দেখবেন যে আমার এখন যেই অবস্থাতেই মক্কায় থাকতেই সেখানে দেখবেন যে আমার আল্লাহর দিকে যাওয়ার কথা মনে আসছে যে কোনো সময় মারা যেতে পারি সেখানে মনে হবে আমার কেউ নেই আমার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমার সঙ্গী সাথী কেউ যাবে না আমার সন্তান সন্ততি কেউ কিছু দিয়ে আসবে না আমার হিসাব আমাকে নিতে হবে लक्षण उन्नति होते हजर आगे सूद खान मक्का मदीना मुस्लिमी
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمالك المصلين الكرام امر بولছিল আমরা হজ্জে মাবরুর কিভাবে হবে শব্দটি যদি কোনো ভালো করে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারবো হজ্জে মাবরুর হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে বীর থাকতে হবে নেক থাকতে হবে সৎ আমল থাকতে হবে এখন সৎ আমল কি জিনিস সৎ আমল খুব কঠিন কিছু নয় জিজ্ঞাসা করা যায় সৎ আমল কি জিনিস সাহাবী বলছেন সৎ আমল হচ্ছে আনতোইনা রাজুল আলা দাবতি একজন মানুষকে তোমার বাহনে উঠিয়ে নিবা অনুরূপভাবে একজন মানুষকে পথ দেখিয়ে দিবা একজন মানুষকে সবই হচ্ছে সদাকা এই হজের মৌসুমে বহু মানুষ পথ হারিয়ে যায় বহু মানুষ খাবার পাচ্ছে না সমস্যা তৈরি হয়ে যাচ্ছে একজন মানুষ কোনো বাহন পাচ্ছে না আপনি যে কোনো মূল্যে তাকে সহযোগিতা করবেন হজের মাবরুরের একটি লক্ষণ লক্ষণ ন্যাক কাজ করা প্রত্যেকটি কাজ ন্যাক কাজের কোনো শেষ নেই প্রত্যেকটি ন্যাক কাজ যত সুযোগ পাবেন যে একটু করি না কেন এই কাজটি আমি করে ফেলি হয়তো জীবনে আবার এই সুযোগ আর নাও আসতে পারে এই জন্য সাহাবি বলতেছিলেন যে বের সাইয়ুন হাইয়ের ন্যাক কাজ অত্যন্ত সহজ এমন কি যদি আপনি উত্তম ভাবে তার সাথে সুন্দর হাসি মুখে কথা বলেন এবং তাকে যদি কোনো উত্তম নরম সুরে কথা বলেন এটাও ন্যাক কাজের অন্তর্ভুক্ত ন্যাক কাজ যত বেশি করতে পারবেন তত বেশি আপনার হজটি হজে মাবরুর হবে এবং এই অবস্থা চালিয়ে যেতে হবে আগের অবস্থা থেকে পরের অবস্থা ভালো হতে হবে আপনাকে অবশ্যই এগুলির মধ্যে আপনাকে আমাকে হজকে হজে মাবরুর করে যদি আসতে পারি আমাদের জীবনের সফলতা আমরা লাভ করতে পারবো আর যদি কোনো হজে মাবরুর না করি যেভাবে সেভাবে গিয়ে আসি একটা জিনিস যাইতে হবে গেলাম আসলাম তাহলে আপনার আমার সে হজের বা শ্রমের সে অবস্থার কোন মূল্য থাকলো না আমরা সেদিকে খেয়াল রাখবো মনে রাখবেন আল্লাহ আলী <laughs> জড়িত করে দিও না তাদের দ্বারা শেষ জীবনের ফেতনায় আমাদেরকে ফেলিও না আল্লাহ আমাদের নারীদেরকে সঠিক পথে রাখো আল্লাহ আমাদের মেয়েদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসো আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে তোমার দিনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো আল্লাহ আমাদের বৃদ্ধদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখো আল্লাহ যুবকদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখো আল্লাহ ছোট বাচ্চাদেরকে তো ইসলামের উপর বড় করো আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ দিন মেনে চলে কবরে যাওয়ার তো অভিজ্ঞান করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দাও আমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ করে দাও আমাদের অভাব অভিযোগ দূর করে দাও আমাদের আমাদের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত করে দাও অনেকে অসুখ অসুখের অনেকে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও তাদের সে রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি পারা সব করতে আল্লাহ আমিন <laughs> عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعبد والحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولا ذكر الله أكبر والله يا لو ما تصنعون